হাই নিউ থার্ড ইয়ার কেমন আছো আশা করছি সবাই ভালো আছো তো আজকে তোমাদের যে ক্লাসটি নেওয়ার কথা ছিল যেটা কতদিনের মিসিং ক্লাস আমি মিস করেছিলাম ওই ক্লাসটাই আজকে নিব তো এটা আমি মানে লাইভ এই ক্লাসগুলো নেওয়া যাবে না এর একটা কারণ হচ্ছে যে এগুলো অনেক কিছু আছে যে জিনিসগুলো আমি লাইভ নিতে গেলে এগুলো তোমাদেরকে দেখাতে পারবো না বা এত ডিটেলসে বর্ণনা করা যাবে না কারণ হচ্ছে ওই ডাটাগুলো আমি বিভিন্ন থাকা জায়গা থেকে কালেক্ট করে অলরেডি ভিডিওগুলো বানিয়েছিলাম মানে যাতে করে তোমাদেরকে আরও ডিটেলে বোঝাতে পারি সে জন্য তো আজকে রাতে আমি দুই তিন রকমের ভিডিও তোমাদেরকে দেব এবং তোমরা একটা কাজ করবা সেটা হচ্ছে যে এই দুই তিন রকমের ভিডিও দেখে তোমরা কোয়েশ্চেন রেডি করবে এবং সেই কোয়েশ্চেনগুলো আগামী নেক্সট ক্লাসের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে বোঝাবো আর ভিডিওতে যেই দৃশ্যগুলো মানে যেই টেক্সটগুলো দেখানো হয়েছে এইগুলো তোমরা একটু তোমাদের এগুলো বোঝানোর জন্য তোমরা যেই সংজ্ঞাগুলি যে ডেফিনেশনগুলি তোমাদের পছন্দ হয় বা যেগুলো মনে করে যেগুলো কাজে লাগবে বা তোমাদের মনে হবে যে হ্যাঁ এটা ওকে তখন সেটা তোমরা লিখে নিবে বা সেইগুলো তোমরা লিখে নেবে সো আমি আজকে এই এখানে এই যে একটু পরে তোমাদের যেটা হবে যে একটা ভিডিও শুরু হবে এই ভিডিওটা তোমাদের আমার এই কথার পরেই আর কি শুরু হবে সো এই ভিডিওটা তোমরা ওখান থেকে দেখে নিও এবং এটা আগের একটা ভিডিও জাস্ট আমি কেটে এখানটায় লাগিয়ে দিচ্ছি যাতে করে তোমাদের ইজি হয় আর কি আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেহেতু ভিডিওগুলো করাই আছে সো আমি এই ভিডিওটা এইভাবে দিচ্ছি আর আজকে লাইভে নিতে চাইলাম কিন্তু লাইভে দেখছি যে লাইভে নিতে গেলে আমি হয়তো এত ডিটেলসে বোঝাতে পারবো না একটা এর একটা কারণ হচ্ছে যে ওই যে ইনফরমেশানগুলো যেগুলো আমি কালেক্ট করেছিলাম এই ভিডিও বানানোর সময় সেগুলো আমি আমি ডিলিট করে দিয়েছি আমি আসলে বুঝি নাই যে এগুলো পরবর্তীতে কাজে লাগবে বা পরবর্তীতে কখনো লাইভ ক্লাস নিব বা এইভাবে পড়াবো এটা কখনো বুঝি নাই তো এগুলো ওই জন্য ডিলিট করে দেয়া আমি যার জন্য এগুলো এইভাবে ভিডিও আকারে দিচ্ছি তোমাদের যদি ভিডিও দেখার পরে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসবে তোমরা ভিডিওর নিচেই আমি যে ভিডিওগুলো শেয়ার করছি ভিডিওর নিচেই তোমরা কোয়েশ্চেনগুলো করবে এবং আমি এই কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে হচ্ছে নেক্সট লাইভ ক্লাসে আগামীকালকে লাইভ ক্লাস নেবো আজকে হচ্ছে এই ভিডিওগুলোই দেবো আমি তিনটা ভিডিও দেবো তিনটা ভিডিও তোমরা দেখবে তো ঠিক আছে এ পর্যন্তই তোমরা কিছু মনে করিও না কারণ হচ্ছে অনেকের মনে হতে পারে যে ভিডিও দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে বা এরা অনেক কিছুই তো ব্যাপারটা এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে যে লাইভ ক্লাস অনেক জিনিস দেখানো যায় না অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে একটা কিছু তোমাকে বোঝাতে যাচ্ছি আমার মন মনে আসছে যে ওই জিনিসটা বোঝানো দরকার কিন্তু ওই জিনিসটা বোঝাতে গেলে যে ডাটাটা লাগবে সেটা আমার মনে নাই তখন আমি ওটাকে স্কিপ করে যাই তোমরা হয়তো ওটা বুঝতে পারছো না কিন্তু যদি আমি ভিডিওতে দেই তোমরা পুরোটাই পাচ্ছ সো এই জন্য আমি এটা দিচ্ছি আর আগামীকালকে লাইভ ক্লাস নেব আর এটা হচ্ছে গত দিনের মিসিং ক্লাসের একটা কমপ্লিমেন্ট বলতে পারো সো ঠিক আছে আচ্ছা আজকে আরেকটা বিষয় আরেকটা হচ্ছে যে এই আমি আমার ল্যাপটপ থেকে না আজকে ডেস্কটপ থেকে আমি ভিডিও করছি সো ডেস্কটপের মাইক্রোফোনটা একটু টেস্টও করলাম নতুন একটা মাইক্রোফোন কিনেছি তো এটা যদি ভালো হয় তাহলে এটা দিয়ে হয়তো বা লাইভে যাবো সে জন্য তবে এখানে আমি একটা জিনিস দেখলাম যে এখানে নয়েজটা বেশি নিচ্ছে সাউন্ড সাউন্ডটা বেশি হচ্ছে তো তারপরে দেখি ভিডিওতে যদি ওরকমটা হয় তাহলে ভিডিওগুলো অন্যভাবে আর কি ইয়ে করে দিতে হবে তো ঠিক আছে এখন এই যে ভিডিওটা শুরু হচ্ছে তোমরা একটু দেখ আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হলো লিঙ্গুইস্টিকের ফোনিটিক্স তোমরা জানো যে এটা তোমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এই নেক্সট পরীক্ষার জন্য তো সেই ইম্পর্টেন্সের কথা বিবেচনা করেই আমি এটা নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি শুরুতে ফোনিটিক্স সম্পর্কে যেটা বলছি সেটা হলো যে ফোনিটিক্স ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ লিঙ্গুইস্টিক দ্যাট স্টাডিজ দ্য সাউন্ড অফ হিউম্যান স্পেস বলা হচ্ছে ফোনিটিক্স হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিকের একটা শাখা যেই শাখায় সাধারণত মানুষের হিউম্যান যে স্পিচ যেটা মানুষের যে কথা বলা সেই কথা বলার যে শব্দ বা সাউন্ড বা যে প্রোনাউন্সিয়েশান সেই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আলোচনা করা হয়ে থাকে অর ইন দ্য কেস অফ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে তোমরা জানো সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ কি আশা করি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে যারা কানে শুনতে পায় না অথচ দেখতে পায় তাদেরকে হাতের ইশারায় মানে যে কোনো কথা বোঝানো হয় তো সেটাকে বলা হচ্ছে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ সেই ইশারাগুলোকে তো বলা হচ্ছে যে ইন দ্য কেস অফ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে দ্য ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ সাইন্স ঠিক একই রকমের যে সমমানের যেই সাইনগুলো সেইগুলোকেও এই ফোনেটিক্সের আন্ডারে 
आलोचना करा हुए था के। It is concerned with the physical properties of speech sounds or signs। अच्छा बोला होता है जे ये टा ये जे फोनेटिक शेटा आरो आलोचना करे था के। शेटा तो शेटा होता है physical properties। ये जे मानुषेर मने भाषार बाजे कुनो शब्दों उच्चारण करते के जेसे मस्त अंगो पत्तों को बेबाहर करे जेसे कल physical property गुला बेबाहर करे शे गुलो निये हो आलोचना करे था के बा साइन गुलो बेबाहर करते के वो मानुष जेसे मस्त अंगो पत्तों को गुलो बेबाहर करे था के शे गुलो निये हो आलोचना करे था के होच्छे ये phonetics their physiological production बोला होच्छे जे physiological जे production मतलब शरीर बा अंगो पत्तों को जे मने बेबाहर करे ये भाषा production रे क्षेत्रे बा शब्द production रे क्षेत्रे बा sign गुलो तो इडी क्षेत्रे शे गुलो निये होच्छे phonetics आलो acoustic properties acoustic properties बोलते होते हैं माने अंगों पर तंगों शंपर कियो बा स्वाभाविक इंद्रोष माने शंपर किया कोता जरा बोला जाता पड़े आम्रा जो शब्दों गुली आमदे कान दरा सुनी शे काने विषय गुलो नहीं हो बस माने की बोला इटा के स्वाभाविक करार विषय गुलो के नहीं हो ए फोनेटिक सालोचना करे थाके auditory perception एवं आरेक अथवा ये इटा बोझार क्षेत्र कौन कौन माने फिजिक्स गुली बा अंगों पत्तों को गुली व्यवहार करा हुए था के बा एक इटा उपलब्धि करते के लिए कि कि माने जिन्हें कि भावे कि वो एक लोग की उपलब्धि करा जाए इजीली शे गुलो और के व्यवहार माने शे गुलो आलोचना करे था के फोनेटिक्स इर पर रोए चे न्यूरोफिजिओ माने फॉर्म फॉर्मेशन है हेल्प करे बाय ऐसे एक तो शब्दों बाय सेंटेंस फॉर्मेशन है ब्रेन की भावे हेल्प करते हैं बाय ब्रेन एर कौन अंगों प्रत्यंगों गुली बाय ब्रेन एर कौन अंशों गुली की भावे व्यवहार करा होते हैं शे गुलो होते हैं फोनेटिक्स से रंधरे एक कथा जेटा बोला जाता है � ये सब गुली के ही एक मने आलोचना करें था कि होते हैं फोनेटिक्स अच्छा फोनेटिक्स एर जेही मने प्रधान जेही को एक टा कैटेगरी शे कैटेगरी के लिए हम लोग आलोचना करोगे ये बात इखने इखने आमी बोल ची प्रधान ब्रांचेस शे इटा होते हैं इन द केस ऑफ ओरल लैंग्वेजेस बोला होते हैं जेह आमदर मुख्य भाषार एटा एक टके बोला होता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स एवं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की कोड़े थाके द स्टडी ऑफ़ द ऑर्गन्स ऑफ़ स्पीच बोला होता है कथा बोला जो ऑर्गन गुली जो ही अंगों पर तो कों पत्तों को गुली जब ना हमारे गोला बाहर इर्वेतोरे जो अंगों पर तो मैं गुली शे गुलों ने आलोचना कोड़े था शे गुलोर यूज़ टाउ आमादर के पर एक टे स्पीकर की भावना शेरे यूज़ करे था के एक टे भाषा बाई एक टे शब्दों तो रीखे थे शे टाउ ये आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के माध्यम में माने बोझानो है बालोचना करा है इर परे बोला होता है एक्सोस्टिक फोनेटिक्स ये टा मोल तो डी स्टडी ऑफ़ फिजिक फिजिकल � जे फोनेटिक्स अब तक स्वाभाविक संबंधियों बास शब्दों संबंधियों जे फोनेटिक्स टा ये टा मुल्लो तो फिजिकल ट्रांसमिशन अब तक एक टा शब्दों की भावे एक टा स्पीकर डे का स्थित एक टा लिसनर को जिन्दो पोसा चे की भावे पोसा चे कौन कौन अंगों पत्तों को गुली एक ने व्यवहार होच्चे बॉडी पार्ट्स गुली � स्पीकर थे के लिसनर पुज्जन तो जे कथार आदान प्रदान टा होए ट्रांसमिशन टा होए शे गुलों ने आलोचना करे था के इर पर रोए चे ऑडिटोरी फोनेटिक्स ऑडिटोरी फोनेटिक्स जेरा करे था के डी स्टडी ऑफ डी परसेप्शन एंड अच्छा स्टडी ऑफ डी रिसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स बाय डी लिसनर अच्छा ए शेष होने एवं परसेप्शन एवं स्टार बोझ मने ये शब्दों का बोझार क्षेत्र में जे टेक्निक गुले एक टा लिसनर अवलोमन करे था के बा जे बॉडी पार्ट्स गुले व्यवहार करे था के शेही गुलों ने आश्लोक आलोचना करे होते हैं ये ऑडिटोरी फोनेटिक्स 
আচ্ছা এই এই হলো বেসিক তিনটা পার্ট তো এই বেসিক তিনটা পার্টের আরও কিছু সাব পার্ট রয়েছে সেই সাব পার্টগুলো আলোচনা করব এবং এই বেসিক তিনটা পার্ট নিয়েও আরও বিস্তারিত আলোচনা করব নিচে আচ্ছা সাব যে ব্রান্সগুলি সেইগুলো নিয়ে আমরা একটু বলি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ওই পার্টগুলো বেসিক পার্টগুলো আলোচনা করি দেখো যে কথাটা বলা হচ্ছে যে ফোনেটিক্স অ্যাজ এ রিসার্চ ডিসিপ্লিন হ্যাজ থ্রি মেইন ব্রান্সেস ফোনেটিক্সের তিনটা মেইন ব্রান্সেস আছে সে ব্রান্সগুলো কী কী আমি আগেই বললাম তো সেইগুলো এখন বিস্তারিত আলোচনা দেখো প্রথমটা হচ্ছে আর্টিকুলেটরি ফোনেটিক্স ইজ কনসার্ন উইথ দ্য আর্টিকুলেশন অফ স্পিস প্রথমটাতে যেটা বলা হচ্ছে যে আর্টিকুলেটরি ফোনেটিক্স মূলত মানে আলোচনা করে থাকে বা এটা যে বিষয় নিয়ে ডিল করে থাকে সেটা হচ্ছে আর্টিকুলেশন অফ স্পিস অর্থাৎ ভাষার যে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা সেইটা আলোচনা করে থাকে এইটা অর্থাৎ এই আর্টিকুলেটরি ফোনেটিক্সটা কীভাবে একটা ভাষা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা যায় সেইটা তো এইটা যেই জিনিসগুলো কাভার করে থাকে এই আলোচনা করতে গিয়ে যেমন দ্য পজিশন শেপ অ্যান্ড মুভমেন্ট অফ আর্টিকুলেটরস অর স্পিস অর্গানস সাস সাস দ্য লিপস টাং অ্যান্ড ভোকাল ফোল্ড বলা হচ্ছে যে আর্টিকুলেটরি ফোনেটিক্স আলোচনা করে থাকে একটা মানে শব্দে বা একটা সাউন্ডের যে পজিশান অর্থাৎ মুখের কোন অংশ থেকে এটা আলোচিত হবে এবং এটার শেপটা কেমন হবে আকারটা কেমন হবে এবং বাতাস বা আর্টিকুলেশনের যেই মুভমেন্টগুলো সেগুলো কেমন হবে বিভিন্ন অর্গানের ক্ষেত্রে যেমন কোনটা ঠোঁট দিয়ে আলোচিত হবে মানে উচ্চারিত হবে ঠোঁটে উচ্চারিত হবে কোনটা কোনটা আমাদের টাং দিয়ে জিব্বা দিয়ে উচ্চারিত হবে কোনটা আমাদের ভোকাল ফোল্ড যেটা একেবারে আমরা যেটা বলি ভোকাল কর্ড সেই ভোকাল কর্ডের ওই জায়গা থেকে কোনটা উচ্চারিত হবে অর্থাৎ মুখের ভেতরে কোন জায়গা থেকে কোন শব্দটা কিভাবে উচ্চারিত হবে এবং কোন অঙ্গ ব্যবহার করে উচ্চারিত হবে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকে হচ্ছে এই আর্টিকুলেটরি ফোনেটিক্স আচ্ছা এটা সম্পর্কে আরও যে কথা দ্য ফিল্ড অফ আর্টিকুলেটরি ফোনেটিক্স ইজ এ সাব ফিল্ড অফ ফোনেটিক্স বলা হচ্ছে এই আর্টিকুলেটরি ফোনেটিক্সের যে ফিল্ডটা এটা হচ্ছে ফোনেটিক্সেরই একটা সাব ফিল্ড ইন স্টার্টিং আর্টিকুলেশন ফোনেটিসেশিয়ান এক্সপ্লেইন হাউ হিউম্যান প্রডিউস স্পিচ সাউন্ড ভায়া দ্য ইন্টারাকশন অফ ডিফারেন্ট সাইকোলো ফিজিওলজিক্যাল স্ট্রাকচার এই যে একই কথা যেটা আমি একটু আগে বললাম যে এই আর্টিকুলেশন স্টাডির ক্ষেত্রে ফোনেটিসিস মানে ফোনেটিসিয়ান যারা রয়েছেন এই ভাষাতত্ত্ববিদ যারা রয়েছেন তারা যেটা করে থাকেন সেটা হচ্ছে যে মানুষের মুখের কোন অংশটা ব্যবহার করে অথবা শরীরের কোন অংশগুলো ব্যবহার করে মানুষ এই ভাষাগুলোর সাউন্ডগুলোর উচ্চারণ করে থাকে অথবা সাউন্ডগুলো শো করে কিভাবে যদি আমরা কথা বলি তাহলে এটা আমরা মুখ দ্বারা উচ্চারণ করি শব্দগুলো উচ্চারণ করি কিন্তু যখন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করি তখন হাতের কোন অংশ বা শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে কোনটা আমরা বুঝিয়ে থাকি সেই জিনিসগুলো আলোচনা করা হচ্ছে এই আর্টিকুলেটরি ফোনে এবং এইখানে এই ফোনেটিশিয়ান যারা রয়েছেন তারা হচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকে অর্থাৎ এই যে শরীরের কোন পার্টস ব্যবহার হবে সেইগুলো জেনারেলি আর্টিকুলেটরি ফোনেটিক্স ইজ কনসার্ন উইথ দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ অ্যারোডাইনামিক এনার্জি ইন্টু অ্যাকোস্টিক এনার্জি বলা হচ্ছে যে এই আর্টিকুলারি ফোনেটিক্স আরও যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকে সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ অ্যারোডাইনামিক এনার্জি অর্থাৎ একটা অ্যারোডাইনামিক এনার্জি যেটা হচ্ছে মুখের যে বাতাস সেই বাতাসটাকে বলা হচ্ছে অ্যারোডাইনামিক এনার্জি বলা হচ্ছে যে এই অ্যারোডাইনামিক এনার্জি কিভাবে ট্রান্সফরমেশন হয়ে ট্রান্সফর্ম হয়ে অ্যাকোস্টিক এনার্জিতে পরিণত হয় অর্থাৎ শব্দ তৈরি করে সেটা নিয়েও এই ফোনেটিক্স আলোচনা করে থাকে অ্যারোডাইনামিক এনার্জি রেফার্স টু দ্য এয়ার ফ্লো থ্রু দ্য ভোকাল ট্র্যাক বলা হচ্ছে যে এই যে এখানে ক্লিয়ার করছে যে অ্যারোডাইনামিক এনার্জি মূলত বাতাসের যে ফ্লো বাতাসের যে ব্যবহারটা আমরা করে থাকি আমাদের ভোকাল ট্র্যাকের মাধ্যমে ভোকাল যে পার্টসগুলি সেই পার্টসের মাধ্যমে সেইটা নিয়ে এই অ্যারোডাইনামিক এনার্জি আলোচনা করে থাকে ইটস পোটেন্সিয়াল ফর্ম ইজ এয়ার প্রেশার বলা হচ্ছে এইটার সবচেয়ে কার্যকরী যে ফর্মটা সেটা হচ্ছে এয়ার প্রেশার বাতাসের যে প্রেশার সেই প্রেশারের মাধ্যমে আমরা সাউন্ড তৈরি করে থাকি তোমরা জানো তো এইটা নিয়ে আলোচনা করে থাকে ইটস কিনেটিক ফর্ম ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ডাইনামিক এয়ার ফ্লো বলা হচ্ছে যে এর যে গতি গতি সম্বন্ধীয় যে ফর্মটা যে আকৃতিটা কিনেটিক বলতে বায়ুর যে গতি সেইটার কথা বলা হচ্ছে যে এইটার যে বায়ুর যে গতি সেইটা মূলত অ্যাকচুয়াল ডাইনামিক এয়ার ফ্লো অ্যাকোস্টিক এনার্জি ইজ ভাইব্রেশান ইন দ্য এয়ার প্রেশার দ্যাট ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ সাউন্ড ওয়েভস বলা হচ্ছে যে অ্যাকোস্টিক এনার্জি যেটা সেটা হচ্ছে যে এয়ার প্রেশারের মাধ্যমে আমরা যে ভাইব্রেশানটা তৈরি করি সেইটাকেই বলা হচ্ছে 
এই অ্যাকোস্টিক এনার্জি এবং সেটা সাউন্ড ওয়েভের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করে উপস্থাপিত হয় অর্থাৎ তরঙ্গের মাধ্যমে হুইস আর দেন পারসিভড বাই দ্য হিউম্যান অডিটোরি সিস্টেম অ্যাজ সাউন্ড এবং এই যে সাউন্ড ওয়েভটা তৈরি হয় আমাদের এয়ার প্রেশারের মাধ্যমে বা অ্যাকোস্টিক এনার্জির মাধ্যমে ভাইব্রেশনের মাধ্যমে সেটাই একটা সময় গিয়ে হিউম্যান এয়ারের দ্বারা অডিটোরি সিস্টেমের দ্বারা অর্থাৎ আমাদের কান দ্বারা বা শ্রবণ ইন্দ্রিয়র দ্বারা আমরা এটা কিভাবে পারসিভ করতে পারি আচ্ছা এটা তোমরা যদি ক্লিয়ার না হয় আমি আরেকটু বলি সেটা হচ্ছে যে এখানে বলছেন যে এই ফোনেটিক্স আরও যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে সেটা হচ্ছে যে বায়ুর যে গতি বা বায়ু তৈরি করতে আমরা যে ঠোঁটের যে প্রেশার বা আমাদের ভোকাল কর্ডগুলির যে প্রেশারটা আমরা দেই এইগুলো নিয়ে আলোচনা করে সেই সঙ্গে এই যে বায়ুটা তৈরি করছি এইটা একটা সময় অ্যাকোস্টিক এনার্জি এনার্জিতে পরিণত হচ্ছে অর্থাৎ শ্রবণের যেই মানে মাধ্যম যেটাকে আমরা বলতে পারি যে ভাইব্রেশন বা একটা শব্দ তরঙ্গ তৈরি করছে এবং এইটাই একটা সময় কি করছে যারা মানে লিসেনার তারা হচ্ছে তাদের অডিটোরি সিস্টেম অর্থাৎ কান দ্বারা সেটা শুনছে তো এই বিষয়গুলো এই যে একটা ফ্লো বা এই যে একটা লুপ এই লুপটা নিয়ে আলোচনা করে হচ্ছে এটা কি বলছি আমরা আর্টিকুলেটরি যে ফোনেটিক্স সেটা এরপরে আমরা যাব অ্যাকোস্টিক ফোনেটিক্সে দেখো যেটা বলছে যে অ্যাকোস্টিক ফোনেটিক্স ইজ কনসার্ন উইথ অ্যাকোস্টিক স্পিস অর্থাৎ অ্যাকোস্টিক স্পিসের সঙ্গে মানে সম্পর্কিত হচ্ছে অ্যাকোস্টিক ফোনেটিক্স দ্য স্পেক্ট্রো টেম্পোরাল প্রপার্টিস অব দ্য সাউন্ড ওয়েব প্রডিউসড বাই স্পিস সাস আর দেয়ার ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাম্পলিটিউড অ্যান্ড হারমোনিক স্ট্রাকচার আচ্ছা এই বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা শব্দ আমরা যখন তৈরি করি সেটার ফ্রিকুয়েন্সি বা সেটার শব্দগুলি এক্সপেক্টো টেম্পোরাল অর্থাৎ একটা শব্দ থেকে আরেকটা শব্দ উচ্চারণের যে সময়টা এবং সেই সঙ্গে সেই শব্দগুলো তৈরির ক্ষেত্রে আমরা যে আমরা যে মানে সাউন্ড ওয়েবটার তৈরি করছি আমাদের স্পিসের মাধ্যমে সেটার ক্ষেত্রে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি কতটা দিচ্ছি তারপরে অ্যাম্পলিটিউড অর্থাৎ এই এই শব্দগুলো তৈরির যে প্রসারতা বা ব্যাপকতা রয়েছে একটা শব্দ আমরা কতক্ষণ উচ্চারণ করে ধরে রাখছি ইনফেসাইজ দিচ্ছি কোথায় এবং এই সঙ্গে এর যে স্ট্রাকচারগুলি সেন্টেন্স ফরমেশনের ক্ষেত্রে আমরা যে কথা বলার ক্ষেত্রে যে হারমোনি যেটা ইউজ করি অর্থাৎ যেটাকে বলা যেতে পারে যে তাল তোমরা যারা গান শেখো তারা জানো যে সুর তাল লয় বলে একটা কথা আছে গানের ক্ষেত্রে তো একটা কথা বলার ক্ষেত্রেও আমরা সুর তাল লয়ের কিন্তু ইউজ করে থাকি হয়তো বা সুর ওইভাবে গানের মতো করে ইউজ করি না কিন্তু একটা শব্দ কখনো একটু টেনে বলি কখনো একটু মানে বলেই ছেড়ে দেই আবার কখনো দেখা যায় কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা বিষয়কে প্রেশার দেওয়ার জন্য বা ইম্ফেসাইজ করার জন্য আমরা ওইখানে একটু প্রেশার দেই এয়ার প্রেশার দেই তো এই যে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে হচ্ছে অ্যাকোস্টিক ফোনেটিক্স এক কথায় একটা শব্দ বা একটা সেন্টেন্স বলতে গেলে আমরা শব্দগুলি কিভাবে সাজাই এবং কোনটা কতটুকু সময় নিয়ে উচ্চারণ করছি কোনটার পরে কোনটা উচ্চারণ করছি কোনটাতে ইম্ফেসাইজ দিচ্ছি এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে হচ্ছে এই অ্যাকোস্টিক ফোনেটিক্স তো এই বিষয়টাকে এখানে নিচে বলা হচ্ছে যে অ্যাকোস্টিক ফোনেটিক্স হচ্ছে ফোনেটিক্সের একটা সাব ফিল্ড হুইস ডিলস উইথ দ্য অ্যাকোস্টিক অ্যাসপেক্টস অফ স্পিচ সাউন্ড বলা হচ্ছে স্পিচ সাউন্ডের অ্যাকোস্টিক অ্যাসপেক্ট যেগুলো রয়েছে যে শ্রবণ সম্বন্ধীয় বা শাব্দিক যে প্রপার্টিগুলো রয়েছে অ্যাসপেক্টগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে অ্যাকোস্টিক ফোনেটিক্স ইনভেস্টিগেটস টাইম ডোমেইন ফিচার্স সাস আস দ্য মেন মেন স্কোয়ার্ড অ্যাম্পলিটিউড অফ দ্য ওয়েব ফর্ম ইটস ডিউরেশান দ্য ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি অফ ফ্রি অর ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেইন ফিচার্স সাস আস দ্য ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রাম আচ্ছা অনেক অনেক কথা এখানে বলছে যে এই এই পুরোটার একটাই কথা আমি তোমাদেরকে একবারই বলে দিই সেটা হচ্ছে যে শব্দগুলি বলতে গেলে আমরা যে সময়টা নেই সেটাই হচ্ছে অ্যাকোস্টিক ফোনেটিক্সের প্রধান আলোচনার বিষয় অর্থাৎ একটা কথা বলতে গেলে একটা শব্দের পরে আরেকটা শব্দ আমরা কতক্ষণ পরে পরে উচ্চারণ করছি শব্দটা কতক্ষণ ধরে উচ্চারণ করছি কোন শব্দের ওপরে কতটুকু সময় আমরা স্ট্রেস দিচ্ছি ইম্প্রেসাইজ করছি প্রেশার দিচ্ছি এই সবগুলোই হচ্ছে এই অ্যাকোস্টিক ফোনেটিক্সের আলোচ্য বিষয় এই কথাটা এর ভেতরে বলা হয়েছে তোমরা এগুলো মুখস্থ করতে হবে আর কি তোমাদেরকে আর যেহেতু তোমরা থার্ড ইয়ারে পড়ো এটা আশা করি তোমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে তোমরা একবার পড়েই দুবার তিনবার পড়েই তোমাদের নিজের নিজের ভাষা অনুযায়ী লিখতে পারবে একেবারে যে এখানে যেই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে সেই শব্দগুলি ব্যবহার করতে অবশ্য টেকনিক্যাল টার্মগুলো ব্যবহার করতে হবে টেকনিক্যাল যে শব্দগুলি রয়েছে 
কিন্তু তোমরা তোমাদের নিজের ভাষাতে বুঝিয়ে তোমরা খাতায় লিখে আসতে পারো তাহলেও কিন্তু মার্কস পাবে আর আরেকটা জিনিস এটা হচ্ছে যে থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের এই ইয়ারগুলোতে উঠার পরে আসলে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে যেভাবে মুখস্থ বিদ্যা গ্রহণ করা হয় থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে তোমরা যদি একটু বানিয়ে লিখো তাহলে কিন্তু মার্কসটা বেশি পাবে আচ্ছা এরপরেরটা যেটা রয়েছে যে অডিটরি ফোনেটিক্স ইজ কনসার্ন উইথ স্পিচ পারসেপশান বলা হচ্ছে অডিটরি ফোনেটিক্সটা একটা কথা কিভাবে আমরা কান দিয়ে শুনে বুঝি সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে বলা হচ্ছে দ্য পারসেপশান ক্যাটাগোরাইজ ক্যাটাগোরাইজেশান দ্য রিকগনিশন অফ স্পিচ সাউন্ড অ্যান্ড দ্য রোল অফ দ্য অডিটরি সিস্টেম অ্যান্ড দ্য ব্রেইন ইন দ্য সেম বলা হচ্ছে যে কোন একটা শব্দ শোনার পরে আমরা সেটা বুঝতে পারাটা সে শব্দটার ক্যাটাগোরাইজেশান কোন ক্যাটাগরির শব্দ সেটা আমাদের কানে আসলো সেটা এবং সেই সঙ্গে এটা রিকগনিশান স্পিচ সাউন্ডটাকে রিকগনিশান করা অর্থাৎ একটা লোক যে কথাটা বললো সেই কথাটা আমি শুনে বুঝতে পারলাম কি না অনেক সময় হয় না যে অনেক দূর থেকে একজন একটা কথা বললো আমরা শুনে বুঝতে পারছি না সে কিছু একটা বলছে আওয়াজটা আমার কানে আসছে কিন্তু কি বলছে সেটা আমরা বুঝতে পারি না তো এই যে একটা শব্দ হয়তো কেউ কোনো একটা স্পিকার বললো এবং সেটা আমি দূর থেকে শুনলাম মানে অ্যাজ এ লিসেনার শুনলাম শুনে আমি বুঝতে পারলাম সেটা এবং কোন ধরনের কথা বলছে কোন ক্যাটাগরির কথা বলছে সেগুলো আমি বুঝতে পারছি এই রোলটাই প্লে করে হচ্ছে এই অডিটরি ফোনেটিক্স বা অডিটরি ফোনেটিক্স এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে এবং সেই সঙ্গে এই বিষয়গুলো অর্থাৎ শব্দটা রিকগনিশনের ক্ষেত্রে শব্দটা বোঝার ক্ষেত্রে ব্রেইনের যে কাজটা হয় ব্রেনের ভেতরে সেটাও কিন্তু এই অডিটরি ফোনেটিক্সের আলোচ্য বিষয় অডিটরি ফোনেটিক্স ইজ এ ব্রান্স অফ ফোনেটিক্স কনসার্ট উইথ দ্য হিয়ারিং অফ স্পিচ সাউন্ডস অ্যান্ড উইথ স্পিচ পারসেপশান এই যে এখানে বলে দিচ্ছে যে অডিটরি ফোনেটিক্সটা মূলত কনসার্ন থাকে হচ্ছে হিয়ারিং অফ স্পিচ শব্দ শোনার ব্যাপারটা নিয়ে এবং শব্দ বোঝার ব্যাপারটা নিয়ে বা স্পিচ বোঝার ব্যাপারটা নিয়ে হিয়ারিং অর অডিটরি পারসেপশান ইজ দ্য এবিলিটি টু পারসেপ সাউন্ডস বাই ডিটেক্টিং ভাইব্রেশান চেঞ্জেস ইন দ্য প্রেশার অফ দ্য সাউন্ডিং মিডিয়াম থ্রু টাইম থ্রু দ্য থ্রু অ্যান্ড অর্গান সাস দ্য ইয়ার মানে এই যে এখানে এই যে কথাটা বলছে যে এই হিয়ারিং বা অডিটরি পারসেপশানটা হচ্ছে কোনো একটা শব্দ শুনে সেটা বোঝার ক্ষমতা এবং সেটা বুঝতে পারা যায় কীভাবে ভাইব্রেশান দেখে সেই শব্দের যে ব্যবহারের এয়ার প্রেশারের যে চেঞ্জ সেইটা দেখে অর্থাৎ কোনটার উপরে জোর দিচ্ছে আমরা যদি কোনোটার উপরে জোর দেই একটু তাহলে কিন্তু আমরা একটু বেশি প্রেশার দিয়ে একটু দীর্ঘক্ষণ শব্দটা উচ্চারণ করি তো এই যে বিষয়গুলি সেগুলো হচ্ছে এই হিয়ারিং বা অডিটরি পারসেপশানের মাধ্যমে এগুলো কিন্তু বোঝা হয় বা এই অডিটরি যে ফোনেটিক্স আছে সেটা হচ্ছে এইগুলো জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকে এবং সেটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই অডিটরি পারসেপশানের ক্ষেত্রে যে বিষয় যেই অঙ্গটা আমাদের সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় সেটা হচ্ছে আমাদের কান দ্য অ্যাকাডেমিক ফিল্ড কনসার্ন উইথ হিয়ারিং ইজ অডিটরি সায়েন্স এবং অ্যাকাডেমিক্যালি এই অডিটরি বা শোনার ব্যাপারটাকে মূলত অডিটরি সায়েন্স হিসেবে আলোচনা করা হয়ে থাকে আচ্ছা এরপরে আরও কিছু সাব ফিল্ড রয়েছে যে জিনিসটা হচ্ছে এই যে এখানে চারটা রয়েছে যেমন ফোনেটিক্স ইনসাইট ইজ ইউজড ইন এ নাম্বার অফ অ্যাপ্লাইড ল্যাঙ্গুয়েজটিক ফিল্ড সাসাস এখানে আরও কিছু ফিল্ডের কথা বলা হচ্ছে যেইগুলোতেও ফোনেটিক্স কিন্তু ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন ফরেন্সিক ফোনেটিক্স এটা কি দ্য ইউজ অফ ফোনেটিক্স দ্য সায়েন্স অফ স্পিচ বলা হচ্ছে ফর ফরেন্সিক পারপাসেস অর্থাৎ লিগাল পারপাসেস ফরেন্সিক বলতে তোমরা জানো যে আইনি যে বিষয়গুলি লিগাল পারপাসে বা আইনি বিষয়ে যেমন ধরো আদালতে কোনো একটা কেস গেছে তো ওই কেসের ক্ষেত্রে যদি কোনো শব্দ কখনো ইউজ মানে দরকার হয় অনেক সময় হয় না যে তদন্তের খাতিরে অনেক মানে রেকর্ডেড কোনো শব্দ অনেক সময় কারো মানে কোনো একজন স্পিকারের সাথে মিলে যায় কি না এই যে এই বিষয়গুলো যে মানে বিশ্লেষণগুলো করা হয় সেটা হচ্ছে ফরেন্সিক ফোনেটিক্সের মাধ্যমে তো এইখানে যেটা বলছে যে ফরেন্সিক ফোনেটিক্সটা ইউজ হয় সাধারণত লিগাল পারপাসে অর্থাৎ আইনি বিভিন্ন বা আদালতের বিভিন্ন কেস টেসের সমাধানের ক্ষেত্রে এই ফোনেটিক্সটা ব্যবহার হয় এবং সেইটা সেটাই কথা এখানে বলছে বা তোমরা তোমরা নিজেরাও জানো যে ফরেন্সিক রিপোর্ট বলে একটা কথা হয়েছে মানে আছে তো এটা হচ্ছে সেই জিনিস এরপর রয়েছে স্পিচ রিকগনিশান দ্য অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ট্রান্সক্রিপশান অফ রেকর্ডেড স্পিচ বাই দ্য কম্পিউটার সিস্টেম এই যে এখানে সেই কথাটা বলছে যে স্পিচ রিকগনিশানের ক্ষেত্রে কম্পিউটার আমরা যেভাবে যেটা ব্যবহার করে থাকি তো বলা হচ্ছে কম্পিউটার যে সিস্টেমটা ব্যবহার করে স্পিচ রিকগনাইজ করে সেইটাকে বলা হচ্ছে স্পিচ রিকগনিশান এবং সেটা হচ্ছে এই ফোনেটিক্সের একটা ফিল্ড এরপরে রয়েছে স্পিচ সিনথেসিস 
the production of human speech by a computer speech bola hocche ekta mane human speech ke is computer speech e toiri kora hoy hocche speech synthesis er madhye ebong ei tao phonetics er alochcho bishoy er pore royeche pronunciation to learn actual pronunciation of words of various languages bola hocche bibhinno dhoroner language er বিভিন্ন ধরনের ভাষার শব্দগুলির অ্যাকচুয়াল যে প্রোনাউন্সিয়েশনটা হবে অ্যাকচুয়াল যে উচ্চারণটা হবে সেটা নিয়েও আলোচনা করে হচ্ছে ফোনেটিক্স এবং সেটা ফোনেটিক্সের সাবফিল্ড প্রোনাউন্সিয়েশনের ভিতরে এটা পড়ে তো এই গেল আসলে এই ফোনেটিক্স সম্পর্কে তোমরা ফোনেটিক্স তো এই এই কোশ্চেনটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এটা আশা করি এখন তোমরা লিখতে পারবে বা বুঝতেও পেরেছ তো ঠিক আছে আজকে এ পর্যন্ত পরবর্তীতে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো ল্যাঙ্গুয়েজটিকে স্টিল দেন আল্লাহ হাফেজ